买了一把蝴蝶刀，我花了将近一千块人民币啊！嗯、呃。嗯，孩子，你糊涂了。最近一直在玩《代号血战》，都打到传奇了。虽然这游戏终极缝合怪，网易主打也是海外市场，但除了画质稀碎，整体缝的还不错。就想着嘛，微微一刻以表敬意。看到这个军需，蝴蝶刀极致珍藏，有点小心动。有动态技术外观，有炫酷的剪视动作，挥刀还有特效，甚至还有全场击杀播报。就是说我用这刀干掉一个玩家，全地图所有玩家的屏幕上都会提示，这就叫排面。有了排面，吃席都可以第一个先动筷。你说我不得刻不容缓。众所周知，以前我在使命召唤氪金，那都是明。码标价呀，一百三十块一套组合包，也知道网易呀、腾讯呀都是搞转盘概率这种套路。我就想嘛，再怎么转盘，再怎么套路，一把刀皮而已，两三百撑死了，结果震撼我妈一整年。抽法是五十斤一抽，折合人民币大概是三块六，一万斤大约是七百二十块，最终我充了将近一千块，也就是大概一万三千斤才抽到蝴蝶刀，其他的全是一堆垃圾，甚至我花钱买的皮肤很多还都是限时的，一千块呀。虽然这蝴蝶刀有排面。但也不值一千块呀，所以我宣布我是个傻。当然，我看人家也有一千多斤就出蝴蝶刀的，只能说我脸黑。再说这游戏主打海外东南亚市场，网易赚老外的钱，再多我也没意见。只是我真金白银花了一千块，难受啊！一千块我忍了，但这游戏的近战武器高都不用。团战模式用近战武器，爆头都需要三刀；战区模式倒地的敌人呀，都需要补个四五刀才能解决。满血满甲的大活人，你想把他砍死，对方要么是人机，要么是智商。唯一的用处就是切刀跑路会跑得快一点，所以我奉劝这游戏的各位，千万别刻刀，千万别刻刀。